ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಮಂಥನ ತಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅವಾಂತರಗಳೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಮಾನವನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಏರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುನ್ನೂರು ಪೌಂಡ್ನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಮೀಪ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವಾದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅರಿವು ಮೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡಲ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬೆರೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆರೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನಿನೊಳಗಡೆ ಸೇರಿ ಆ ಮೀನನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಆಹಾರವಾಗಿ ಜ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಎಂದು ತೊಗೊಂಡದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಅವ ಪಚನಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಗರದಷ್ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಷ್ಟು ಅಳತೆ ಉಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಬಾಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹವಳಗಳಿಗಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿಮಿಂಗಳಗಳು ಮೀನನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಹಾಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೂಡ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಆಹಾರ ಅಂತ ಅದರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮಾ ಅರಿವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಬೆರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದನ ಕರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಕ್ಕಿನವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇದೆಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ದಿನಚರಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನೇ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗದೇ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ನಗರದಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಆನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎನ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸುಡೋದರಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಡಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಟ್ಟ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ ಒ ವಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಮೇರಿನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೈಯರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟನ್ ತೊಗೊಂಡು ತನಕ ಶರ್ಟಿನ ಬಟನ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚರಂಡಿ ನೀರುಗಳು ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನದಿಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಆ ನದಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ
ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಅನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಈ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಬಾಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಅದೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕುಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಹ ರೋಗಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೂರು ಎಮ್ ಅಂತ ಪ ಪರ ಪದಾರ್ಥ ಕರೀತಾರೆ ಆ ನೂರು ಎಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದರ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಡು ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೋಗಿ ಮಲಿ ಮಲಿನ ಗೊಂಡು ಗೊಳಿಸ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರನ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈಗಲೂ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಅದು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹುಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹುಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮನಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಷ್ಟು ಕಡಲಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಕವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ನಾವು ಒಗಾಸ್ ಒಗಾಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಗಾಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕವರು ಈ ಬೇಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕವರ್ಗಳು ನೇರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲಿನ ಮುಚ್ಚಳ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 
ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಂಥನದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಧನ್ಯವಾ